。自混沌初开，天界便统御人界与妖魔界，为三界之首。然千余年前，修罗王野心膨胀，不甘居于天界之下，终于组起妖魔联军，掀起无边战火。天界本以为无足为惧，却不料修罗王麾下拥有一名所向披靡的大将——魔煞星、魔侯纪都，竟打破天界大军，直将天界众神逼到了天门外。天地震惊，与百灵帝君接连派出众多天将御敌，军败下阵来，眼看天界告急，修罗就要颠覆三界。就在此时，多多怪事发生。最后的大战之前，魔煞星竟然消失了。与此同时，天界出现一位救星——战神将军。他战无不胜，将修罗一举消灭。魔界没了魔煞星，大势已去，溃不成军，残存的妖魔散落四方。传闻魔煞星之死，正是遭了战神的暗算。他的星魂被封印于神器琉璃盏，藏在上古一处秘境中，而元神则于混乱中不知所踪。然而白云苍狗，斗转星移，每隔千年，乾坤必有一变。被分开的元神经过千年的修整，逐渐恢复生气，等待着合二为一；而妖魔界亦在蠢蠢欲动。等待卷土重来的一天，似乎一切并未成定局。若魔煞星积攒千年的怨气归来，必将毁天灭地。你说的就是这两颗星宿吗？启禀堂主，正是。自打魔煞星罗侯基督死后，这天上忽然多了两颗遥远的星宿，名唤罗侯星和基督星。原本一千年都远远的分隔在一南一北，毫无关联。但是，这今日，这两颗星宿又忽然相互的靠近了，似乎。似乎什么？似乎有要合二为一的趋势。难道说，他真的要苏醒了？启禀堂主，魔煞星那下落不明的元神在焚如城出现了。属下的人已经打探清楚，就在今日，那半分元神将会入渡恶道，下凡尘历劫。你们这些犯了错的仙子！已被剃去仙骨，如今来到这焚如城，是天界给你们重塑仙格的机会。尔等好生入凡世，待力竭成功，方有机会重返天界，也算是尔等的造化。快快快，喝了这忘川水，莫耽误了时辰。我不喝，我不想离开天界。我是偷了个蟠桃，我不想。有什么念念不忘？不过是无聊的一生。忘了也好。还有一事，堂主。据属下所知，战神将军将与魔煞星一同进入凡尘历劫。哦，战神与魔煞星将同年同月同日生，有趣的很。启禀堂主，那战神和魔煞星本是天生的宿敌呀、啊，会不会？对我们复兴魔界不利呀、啊！不，当年正是战神用魔煞星的神器君天策海，将魔煞星星魂封印。我们正需要战神之力和君天策海，才能救出魔煞星。这两个孩子，我都要得到手。你速前去调查清楚，战神和魔煞星究竟脱身至何处？是。哎哎哎！再使把劲儿，夫人！快了，快了，深呼吸啊
！夫人，夫人，深呼吸呀、啊，使劲，使劲！这都一个多时辰，这第二胎怎么还没生下来？就快了，夫人，再使把劲儿。该不会是难产了吧？何方妖孽，敢擅闯焚入城禁地？别误了时辰，快开渡河道！你快进去！没人想到，掌门夫人怀胎十个月，最后生下来一个死胎。掌门呢，就怕掌门夫人看到太过伤心，连夜就把那孩子给埋了。谁想到，半夜发生了一件事情。管家派人把二小姐的墓挖开一看，你们猜怎么着？哎呀，那孩子又活了！咱们这个小师妹这口气啊，喘的实在是太大了。哎，你们啊，都是别的师叔的弟子，你们可不知道，我们小师妹打小就六十残缺。师兄，啊。什么叫六十残缺啊？嗨，我给你们说啊，眼识、耳识、鼻识、舌识，还有身识和意识都缺。说的好听点呢，就是没心没肺；说的难听点啊，就是废物一个。可是小师妹如今已经十六岁了，连少阳心法第一层法术都不曾学会。好，好，好，不信是吧？师兄今天带你们见识见识。走。手，他真的感觉不到疼，我都说了还不相信，现在信了吧？二师兄，这个是你的吗？哎，没事吧？没事没事没事。二师兄，你总是跟我这么玩，也要变点花样的嘛。可是，原来你们都很怕这个呀？对呀、啊，你感觉不到啊？你当然不怕了。玄机，玄机，玲珑，玲珑，玄机，玲珑，来把手给我看看，都红了。没事儿。陈敏娟，哎哎，你，你要是让我再看到你欺负我妹妹，我就告诉爹爹，好好修理你。还有你妈，都欠揍是不是？玲珑师妹，好师妹，你别生气，我们就是开玩笑的。好了好了，玲珑，你别在意了，反正我也不知道疼，而且我连生气都不会。你看，我就说小师妹不会计较吧。嘘，我告诉你啊，你要敢再欺负我妹妹，我就让师傅把你屁股打开花。哎哎哎，哎，好了好了，别吵了。哈，小六子啊，你到底是站在哪一边呢？我，哎，玲珑，你忘了以后师叔让我们来做什么的了？差点忘了。玄机，我告诉你一个好消息，嗯，红姑姑把这次簪花大会招待各派的任务交给我们了，我们现在就下山去。哎，玲珑，玲珑，这是什么好消息啊？我能不能不去？我想在这睡觉，哎，不想凑热闹，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不行，不
次，居然，居然你放我！不行，簪花大会是五大派齐聚的盛会，其他四大派的高手都会来的。我们可以先一步去看看有没有帅气的小哥哥。走。哎，我说王，女孩子家家自己不稳重，还想交换玄机啊？什么交换玄机啊？我今年十六岁了，红姑姑说了，我可以看我喜欢的人。今年玄机也十六岁了、嗯，我们想看谁就看谁。呃，走吧，玄机。啊、哎、啊！啊哎用这么厉害的狼妖来测试，是不是有点太冒险四凤，不愧是我的嫡传弟子啊！这组测试合格的只有雨四凤一个人，那剩下的弟子。离泽公，从不养无能之辈。那就老规矩，废掉武功，赶出去吧。好了，你们说司凤还小，做不得离泽公首徒，可他如此天资，舍他其谁啊？待司凤在少阳的簪花大会夺魁而归时，我便将秦羽令授予他，让他开始接管离泽公大小事务。公主既然主意已定，我等听从便是。过几天我们要去少阳山参加簪花大会，不少年轻的弟子第一次离开离泽宫，我要提醒你们，离泽宫的第一条公规是什么？绝不可在外人面前摘下面具。记住就好。如果违反了公规，后果是什么？你们心里应该清楚。弟子谨记。四凤，看我们谁先飞到少阳。参见堂主，还是没有什么消息吗
。自十六年前战神和魔煞星在焚如城失去了消息，这些年你居然一点儿都没找到。堂主息怒，属下刚刚查到君天环和侧海沟的下落，只是，只是想要拿到君天侧海，实属不易。堂主，此事与无知岂有关？既然是在老朋友手中，那我是该会会他了。属下也会竭力在五大修仙门派中潜入人手。四年一次的簪花比武大会将会在邵阳举行，若那两个孩子身在其中，必会神力异常，显露于人前，藏也藏不住。魔煞星和战神既在四月初四亥时入了渡厄道。便会在那时降生，记住，不要漏掉任何一个亥时出生的孩子。是。轩辕派的几位师兄，你们住在天子号楼，请把师兄们带过去。是。玄机，哦哦，精神点吧。我们现在可是代表邵阳呢，你不能给爹爹丢人。哦哦哦哦，好。哎，你是不是真的不想待在这儿？嗯，算了算了，你走吧，要不然吹了风，自己感冒了也不知道。这两个是祭祀用的狗血，你把它带回去。能顺利带回去吧？嗯，可以。嗯，睁大你的眼睛，好好看看。就算你不认识小爷我，总该认识我们点金谷特制的剑吧？没有名牌，就是不能进。哎，有什么话跟我说。嗯、你谁啊？邵阳掌门之女楚玲珑，够不够格跟你说话？玲珑，这位点金谷的他没有名牌，非要进来。那就等点金谷的长老来确认一下你的身份再进去。下一位，那如果今天我非要进去呢？对不起，没有名牌就不能进我们邵阳。臭丫头，诚心跟我作对是不是？好，看着。玲、啊、珑，我没事。现在名牌有了，总可以让我进去了吧？你个三脚猫的功夫，你以为这样就可以了吗？我们邵阳随便一个人就可以把你打得满地找呀，就算你进去了也是白费功夫。你以为，就凭你就想拦住我？哎，你这个人怎么这么没礼貌？别离我姐姐那么近。玄机，那你刚才说的随便什么人，包括这个丫头了？行，我倒要看看你们邵阳派到底有多厉害。啊！啊拔剑啊！拔拔剑干什么呀？我又不想跟你打架。你再不拔剑，我就松手了。哎，别别别松手！我我不会鸣剑，你松手我会掉下去的。你耍我呀？你刚才不还吹嘘很厉害吗？邵阳派就你这种草包还敢冒充高手？我今天让你看看什么才是高手。啊啊怕了吧？怕了你就哭啊！哭着说我是草包，我就放你下去。我生来就不会哭，你玩够了没？玩够就放我回去，我困了。好，还想跟我倔？我就让你玩玩更刺激的
你这个女人，到底要干嘛呀？你衣服脏了，我给你擦擦。别，别碰我！这位师兄，你是不是也来参加那个三花大会的呀？我是那个少阳派的弟子，可是我也不知道我怎么就调到这儿来了。你能不能烧我一程，把我烧回去？回去之后，我给你洗洗洗这个狗血。不，不必了。啊！你到底要要干嘛呀？你你你你你这个人怎怎怎怎么这么说话呀？无无聊。哎，你等一下，师兄，我我我是真的不知道是怎么就掉到这儿来了，然后我也不会飞，回不去了。那你就走上去。不要，太累了。没见过你这样懒得修仙之人。喂，你把我妹妹扔哪儿去了？你说呀！谁知道她掉哪儿去了？她那么笨，连个剑都站不稳。我看你才笨呢！你把我妹妹弄丢了，你还这样说话？找到玄机了吗？还没有。就只剩云谷那片密林还没找了。那边山林地势复杂，是有妖物潜伏，我们人手不够，要再叫些人。我这就去告诉爹爹，他一定不能有事的。玄机，你没事吧？是这位师兄，人好又厉害，他救的我。那就好，这是离泽宫的师兄吧？一看就一表人才，不像有些人。就会欺负人。多谢这位兄弟，我要进去，可以登记了吗？哎。黎泽公与思凤，哼，我倒挺好奇的，你们黎泽公的人一天到晚戴着面具不敢摘下来，究竟有什么见不得人的啊？怎么着，还想跟我过过招啊？来啊！没兴趣，大家都还等着进，少阳派，<笑>原来是个小结巴，救了一个小傻瓜。哈哈哈哈哈！真是有趣啊！哎，我听说你们离泽宫的人都没怎么见过女人，刚才一路抱着这个小傻瓜回来，什么感觉啊？啊！梧桐，我看你又找茬是不是？你看我撕烂你的嘴！哎哎哎！你干嘛？你放开我！你怎么回事？都在这里吵什么？姑姑，师傅。弟子不慎丢失名牌，在这儿等着进少阳的时候，跟几位小师妹开了个小玩笑，恐怕是惹得他们不高兴了。什么开玩笑啊？有你那么开玩笑的吗？梧桐，年轻人开玩笑怎么没轻没重的？还不向处长们的两位千金道歉？是，师傅教训的是。梧桐，给两位师妹赔不是了。谁要你赔不是？哼！大家都是五大派的弟子，本该同气连枝。往后还望彼此能够守望相助才好。处长老，教训的极是。还不随我回去？是。姑姑，怎么能这样算了呢？你没看他刚才是怎么欺负妹妹的？多亏了那个离泽宫的雨丝凤，他。啊，走了。玄机，玄机，你知不知道那个雨丝凤是离泽宫最有前途的弟子啦？不过他们的宫规是让他们每天都要戴着面具，就是不知道他们长什么样。但是我打赌，他肯定长得很好看。好看？我敢打赌，他肯定长得很丑，要不然干嘛整天戴个面具啊？我看你是嫉妒吧。嗯。这么巧啊！怎么了？你看，这个雨丝凤是跟我同年同月同日生的，真的呀！嗯。走
我上去。鸡，一天就知道偷懒，就知道睡觉，该做的事情一样都不做。你今年已经十六岁了，你知道吗？居然连个命剑都召唤不出来，这要传出去，我少阳派的脸都让你给丢尽了。娘，哎，你哭什么呀？只求玄机一辈子安安稳稳的，不求他偷拿仙土。爹，你都忘了吗？玄机之所以这样，还不是因为他生下来就六十残缺，他自己也不愿意。他他的痛苦又有谁能懂呢？好了，玲珑，玲珑。玄机的话，我就一直哭给娘听。哎呀，好了好了，算了，不要哭了。资质愚钝，情有可原。可，可这也不是你不上进的理由啊。这样吧，我给你十天时间啊，务必把瑶华剑法第一层给我练出个模样来。要是再偷了，再练不出来的话，你看我怎么收拾你。好吧。我就知道有用，每次一哭娘，爹就拿我们没办法。嗯，但是玲珑，这个还真有用。嗯，哎，这个可是最重要的武器，不但是对爹爹，如果未来对你喜欢的人，只要他疼你的话，你一哭他就拿你没办法。是吗？嗯，可是我就没有这个。我想，眼泪应该是世界上最珍贵的东西了吧。嗯，可是你今天生气的时候没有气的，眼睛酸酸的，然后想哭的感觉吗？我今天是挺生气的，嗯，可是我觉得不用太在意他们啊，只要你开心就好。如果我在意他们，我还不如回去睡一觉呢。<笑>那你，哎，小六子，你送寿糕给我们呀、啊？送寿糕的人是我，可是吩咐准备寿糕的人可是师傅哟。这可是八珍糕，是用八种食材做成的。你别看爹爹凶，还是疼我们呢。开吃。嗯，玄机。嗯。嗯，真好吃啊！可惜啊，玄机，你尝不出味道。你别那壶不开提那壶行吗？我虽尝不出味道，没关系的。只要玲珑吃的开心，我就很开心。我们玄机可瓜了，这样爹爹还不满意，真是的。哎呀！那今天也是那个小结巴的生日了，思凤，嗯，思凤，哎，思凤在吗？思凤，思凤，有有人找你。思凤，你找我做什么？小结巴，你的名牌忘了拿了，我来还给你。你还有什么事？啊，对了，小结巴，我不是小结巴。那你为什么三个字、三个字往外蹦啊？不用你管。原来你还会两个字、两个字往外蹦啊？没事就走。是这样的，姑娘，因为司凤常年在离泽宫，刚来中原，中原话说的不是很利索，还望姑娘见谅。你们俩。哦，原来是这样啊！忘了自我介绍了，我叫楚玄机。谢谢你救了我，还把我送回了邵阳。你是我在邵阳以外认识的第一个好朋友。今天是你的生辰，也是我的生辰，所以我特意给你带了寿糕。我们是同一天生辰，玲珑说我们很有缘分哦。什么缘分？休要胡说！我们并不是朋友，我也从不吃寿糕。
玄机呢？师傅让我一早教他摇滑剑法的，怎么不见他人啊？以他的个性，肯定躲在哪儿睡觉呢。哎。鸟蛋是不对的，知道吗？哎，又是你，是你啊，小结巴。为什么？总是你。呀，对不起啊，我不是故意把你的茶水打翻的。那边有山泉，我去给你接一点吧。等我一下。不必。桃龙，佛手，松石，味三清，每日一杯，助修行。不是桃龙，不喝。嗯、啊？你怎么那么讲究啊？不就是茶水吗？有区别吗？没见过。你你这么。懒，又什么都不会，法术也差，怪不得别人都欺负你，没用。你虽然我是很没有用，但是刚才我不是故意把你的茶水打翻的，是因为我看到一条坏蛇，它要偷鸟蛋，我想要抓它，不小心才。又是那条坏蛇，放开，放开他！这是我的灵兽啊！啊，对不起啊，我不是故意要捏他的，他他他不会死了吧？你告诉我，我为什么要捏他？因因因因为是他他自己跑过来，我以为他一定会咬我。不要学。我说话。哦，那现在怎么办啊？要不我带回去给爹爹看一眼，说不定他还能救活呢。啊！小小樱花。哎，小樱花，小樱花，你在哪儿？小樱花。小银花，哎，你这个灵兽怎么那么不听话呀、啊？我爹的灵兽一喊他，他就出来了。他还小，不懂事，不要说，他坏话。嗯，我感觉有东西吸引他。可是。这个桃林确实很奇怪，我们都找了那么久了，还是没有找到那个小樱花呀、啊。这，这桃林有古怪。小结巴，你很热吗？啊，我我没有、啊，你没有吗？啊啊啊、小结巴，你跟我一样大，你怎么知道的那么多呀、啊？别别说话。
这法阵很难。小结巴，你没事吧？这不是湖面，这有结界。结界？哎，真的是结界。我知道这外面为什么有桃花镇了，这里是少阳派的秘境。哎呀，我们怎么跑到这里来了呀？怎么进去？我不知道，少阳派弟子是不允许靠近这里的。我要进去。啊，不行不行不行！这这里是上阳派的禁地，没有爹爹的允许，你不能踏进这里一步。小鸡巴，你没事吧？怎么？打开！我我不知道，这里不是我们该来的地方，赶紧走！来不及了，我和灵兽是有感应的。小樱花，他现在被什么东西给吸进去了，若不救他，他就会有危险。打开，那这样我们现在回去，立刻找人来帮忙，怎么样？来不及了。我，那那我也没办法呀。我你看我法术那么差，这个是我们上阳派最厉害、最厉害、最厉害的长老布置的最古老的结界，我打不开的。不信你看，打开了。怎么打开的？打开它！不行不行不行！只要被我爹爹知道了，非扒了我的皮不可！出全心，小樱花要死了！我救了小樱花就出来，你爹爹是不会知道的。不会吗？那我……行吧，你帮过我一次，我我也帮你一次。这里面有很厉害的东西，无论发生什么，都不要进来。好，快快小樱花，小樱花，小樱花。小结巴，小结巴，小结巴，小结巴，小结巴。
罪，你进来做什么？我是来救你的，小杰宝。快走！我走。小杰宝，你怎么样了？这是猪龙，很厉害，你救不了我。快走！很厉害，那我们一起逃吧。走。小杰吧，你没事儿。小杰吧，没事就好。小杰吧，醒了就好。去，你不见了。你你刚才刚才脸上流血了，我就帮你把面具摘了。面具在哪儿？这面具摘了，在。师傅，结界已封。嗯，何阳师兄，好，你回来。咱们师弟，刚刚回来的时候，刚好看见结界在波动，我已经让浩辰暂时封住了结界，眼下不便多说。我二人要尽快回到旭阳峰，起阵稳固住结界。跟我走。是。学姐。你真是胆大妄为！若不是你衡阳师伯还有浩辰师兄及时赶到，你还有命在吗？说，你到底是怎么进去的？我，爹，爹什么爹？我现在是以少阳掌门的身份在问你。我，回掌门的话
，我真的不知道，可能就是那个臭结界比较薄弱，所以我们就不小心进去了。真这么巧？我没有撒谎，我做错了事我会承担的。你们要打我要罚我都可以，但是别怪小结巴了。打你？打你管用吗？啊！从小到大我打了你多少次了，可是一点用都不管。你根本就不知道什么叫疼痛，什么叫羞耻。少阳秘境乃是我派禁地，你不好好练功，躲在那里，还把外人也带了进去，真是视少阳的戒律为无物啊！从小你六十不全，我们对你百般的纵容和忍耐，可是没想到却把你惯成了这个样子。从今以后，我绝对不会再纵容你。少阳秘境，乃是我派的重地。私闯进去，就要承担后果。从今天起，你就给我到明霞洞去面壁思过。什么时候知道了自己的责任，什么时候再给我回来。明霞洞，爹爹，明霞洞是受重罚的弟子才去的地方，那里又冷又湿，漆黑如地狱，妹妹不能去那儿的。师傅，还请师傅收回成命。小师妹年纪尚幼，怕是不堪此重罚，还望师傅能网开一面。国有国法，家有家规。我不能因为她是我楚磊的女儿，就对她网开一面。爹，给我住口！楚掌门，于少，此事，你私闯我少阳秘境之事，我会禀报贵派的长辈去处理。我现在正在处理少阳的家事，请外人不要多嘴。尹红姑姑，我，玲珑。按照少阳派的规矩，擅闯禁地之人是要罚禁足明霞洞，不可例外的。师傅，黎泽功夫公主到，请。是。楚掌门，我这刚到少阳派就叫我过来，到底是什么事啊？哟。齐刷刷的跪了一，你面具呢？弟子弄丢了。丢了？你好大的胆子说丢了！傅公主，这簪花大会是在我少阳举行，但我少阳。也不是所有的地方都会对外开放，请约束好你的门下弟子，除了守阳峰，其他的地方不可以随便出入。楚掌门，是我黎泽公管教不严。于四凤，楚掌门，晚辈误入秘境，实为不该，但晚辈面具遗落在秘境里面。还请掌门让晚辈再进去，绝无可能。这逆徒原来是误入了少阳派的秘境，真是不知天高地厚。不知道楚掌门，这少阳秘境中到底有些什么，让我派弟子受伤，也不惜楚掌门惩罚二位小姐，大动其怒。黎泽公也有黎泽公的禁地。傅公主，我楚某人可从来不会打听你黎泽公的禁地里面藏了什么东西。自然是，各派都有各派的秘密，不可说，绝对不可说。那我就把这逆徒带回去，我定要罚他。掌门，自少阳派立派以来，我们青阳峰就以卜算和检测意向。来辅助旭阳峰守护秘境，眼下，衡阳师兄已在旭阳峰起阵，稳固秘境结界。可我心中还有一件关乎秘境的事，不得不说。秘境之事，乃是我少阳派的首要任务，有话你但说无妨。我心中还是放不下玄机闯入秘境之事。十六年前。神官下界加封秘境之时，曾言道：“未来二十五年，这秘境会越来越弱。或许，是玄机无意间撞到了结界的破绽，才侥幸闯入。”
。除此之外，我想不到其他的任何缘由。如果是这样，自然是最好。师兄可否记得，祖师预言，无情无心之人会开启琉璃盏。这十六年来，玄机未曾流过泪，未曾对任何事动过情，而且他能够顺利的进入秘境，这开启琉璃盏之人，会不会是他？这不可能，啊！我也希望是我猜错了，但秘境之事由不得半点马虎。若玄机真是那无心之人，于少阳实在是危险呐。那你的意思是，在没有查明真相之前，我看不如将他一直关在明霞洞吧？不可。明霞洞。你先听我说，你先听我说。我刚刚听爹爹和陆瑶师叔说，你无心无情又恰巧闯入了秘境，所以要把你永远关在明霞洞里。很可怕吗？当然可怕了。明霞洞幽禁的是忤逆门规、大奸大恶，或是走火入魔的弟子，里面又脏又臭又黑又冷。听说还有过往受罚弟子的哭喊声、夜夜哀嚎，很可怕的。没关系啊，反正我不怕。你知不知道什么叫永远？永远就说明你再也出不来了。你要一辈子关在明霞洞里，你愿意吗？嗯，那怎么办？那你哭出来啊！啊爹爹如果看到你流下了眼泪，就知道你不是无心无情之人，就不会关你了。我我我不会哭，都死到临头了还不会哭？那你想想，我以前总是抢你的布偶，就是那个你最喜欢的啊。没关系啊。拿就拿呗，你要喜欢你就拿走。那你就想想，再也见不到我，再也见不到爹爹了呢？嗯，那要不然你就想想娘，想想娘以前抱着我们喂我们吃枣糕的情景。我每次想起来，都心口胀胀的，眼睛酸酸的。你有没有这种感觉啊？啊？嗯，怎么办呀？我有办法了，我有办法了，什么办法？走吧。玄机，玄机，玲珑，你别走，红姑姑，让我送一送玄机，我特别舍不得他，你一定要照顾好自己啊，我们抱抱。你什么东西啊？是辣椒粉，千万别说啊！走吧，爹爹，爹爹，玄机，他反省了，他知道错了。呃，而且他特别特别的委屈，你看看，眼睛都哭肿了。真的吗？嗯，嗯，玄机，真的，你别哭了，你别哭了，爹爹会心疼你的。啊，你的眼睛怎么了？我看看。胡闹！带走！别呀、啊啊！玄机，玲珑，爹！哼！
宫弟子的面具，事关整个黎泽宫的安危，绝非你一人之事。当如自身血肉，绝不可在外摘下，更不得一试。若玉，难不成你对犯了戒规的弟子心存恻隐之心？接着打！于四凤，今日不但丢了面具，拿都拿不回来，该当如何？当受十三劫酷刑，狠狠的打！怎么说啊，于四凤，弟子绝不敢违背公规戒律，甘愿受罚，以偿对黎泽公忠心。唉，公主如此器重你，连经语令都要传与你，你说说，这出一趟门就沦落到受十三界的境地，天上地下，你是大大伤了公主的心呢。都干嘛呢？带回黎泽宫受罚。傅公主，于四凤已经报名参加了簪花大会，她的名牌也早已递上，而且已经被选中了摘花任务了。如果此事遣她回黎泽宫，那簪花大会一事，这茬儿我倒是给忘了。簪花大会是五派的盛事，他报名又缺席，我黎泽宫岂不是失礼于其他四派？那罗长老。你说该如何是好？就让他先留下吧。公主也会在簪花大会之前抵达邵阳。我看此事只好先禀明公主，待簪花大会之后再叫她回去领罚。反正该她受的，她也逃不掉。你倒是缓了刑期了。我要是你，倒不如看看公主来邵阳前能否找回自己的面具。到时候，也有点回旋的余地。四凤，这药无色无味，涂上之后不会被人发现的。我听说，先前很多弟子，为了少受一些痛苦，都自行了断了。你回宫之后要受此重罚，可有想好对策？事到如今。只能在回宫前多立些功，将功补过，好求公主网开一面。听说这次大会要摘的花是一只古雕，这妖物凶猛，但你若能把它摘下，定是大功一件。就是从这里进去的。这个秘境果然没有漏洞可寻。难道我还要去找楚玄机吗？丹平，你一定在怪我吧？你让我照顾好女儿，可是如今，玄机床下如此祸事，我该当如何？我该当如何呀？爹
，要不然你也帮我关进明霞洞吧。你不心疼妹妹，我心疼。师傅，您就饶过玄机师妹吧。师傅，饶了玄机小师妹吧。掌门师兄，掌门师兄，秘境室又有异动，去看看。爹。这件事情，以后休要再提。什么人，如此大胆擅闯我少阳秘境？弟子好神拜见掌门师叔，眼红师叔，何阳师叔。先前匆匆一见，未能拜见诸位师长，还望恕弟子失礼。哎，免了免了，你跟你师父稳固秘境结界在先，不必在意这些虚礼。衡阳师兄，十年前收你为徒时，你还全无根基，想不到闭关十年之后，你的修为竟然精进到如此地步。之前借你封结界时的身手，可见你早已突破少阳阳绝宫第十层，而续阳峰大道无情诀。也已经有所成了，弟子不才，才领悟大道无情诀真意，被师父准许归来。你不用谦虚了，你这么年轻就有如此的修为，不愧是我衡阳师兄的得意弟子。衡阳师兄，还在旭阳峰脱不开身吗？秘境结界的阵眼在我旭阳峰，师父需闭关数日，以安秘境结界。如今罗侯济都两星相吸，秘境结界动荡愈甚，所以师父。特命我来守阳峰查看，加固秘境，谨防少阳之难。此乃是我少阳立派的初衷。掌门师叔，不知上次误闯秘境的师妹如今何在？我现已将她关入明霞洞里了。小女向来生性懒散，资质平庸，绝不可能是她打开结界的。想来，是结界发生了异动，才让她意外闯入的。浩辰呐。你把这件事情帮我查清楚。是这儿来有什么用呢？没有影红姑姑的手令，想上小王峰比通天还难。你去不了明霞洞的。我就是来看看也不行吗？明霞洞里面阴森可怕，玄机又没有修炼过，他也不知道能不能熬得过去。玄机若是学不会哭的话，就不能证明自己并非是无情无心之人，肯定是出不来的。我们再想别的办法吧。可，走吧。楚玄机若能落泪，就能下来吗星突然又拉近了几分，你们可曾看到？看到了，这或许说明魔煞星罗侯祭都的元神和星魂靠近了。不过，堂主尽管放心，我们的人已经混入到了簪花大会中，定不会让堂主失望的。
。另外，据鹿台山的分坛来报，他们用天狗抓住了那个知晓如何取得君天策海神器的鲛人了。地狼正在审问。好，告诉地狼，无论用什么手段。务必撬开他的嘴。是。玄剑，玄剑，玄剑怎么样？你怎么冻成这样了？他六师兄，我其实一点都不冷，他他他自己要抖的。对了，六师兄，我就是就是不想一个人再在这个洞里面待下去了。你说爹爹会不会在这里把我关一辈子呀？我我总是总是给爹爹丢人，还要给少阳闯祸，他会不会会不会真的不要我呀？玄剑，不许胡说！师傅是掌门，自有他的难处，可他是舍不得你的。我今天能来，也是师傅特意叮嘱我来给你送饭。他惦记着你呢，而且我和玲珑也都在为你着急，也都在想着让你出来的办法。你可不能先生出丧气的念头啊！会有办法吗？办法呢，咱们得慢慢想。当务之急啊，是先吃饱饭。哎，你不许说不吃啊！这要是身子垮了，你更撑不住了。这粥啊，是玲珑亲手熬的。他说师傅不准他上来看你，总得给你做点什么，好让你知道他的心意。来，这是玲珑亲手做的。啊玲珑的心意，我肯定要吃的。怎么了？太烫了。六师兄，我我能吃出味道了。现在，你说什么？我可是这粥怎么那么难喝呀、啊？你怎么喝完他给你做的东西的呀？不喝光的话，那丫头会伤心的。你真吃出味道了？嗯，六师兄，啊、这里边那么多菜，味道都不一样吗？对，来，你尝尝。啊，这个是咸的。咸的？啊。嗯，好吃好吃。再尝尝这个，这个是甜的，有点酸。这个是辣的，来尝尝。辣的，嗯，这个最好吃了。你慢点啊，别被辣到了。嗯，玄机、啊，这到底是怎么回事啊？你，你其他五十都恢复了吗？你会哭了吗？你要是会哭的话，师傅就能放你出去了。哭？你快试试。嗯，有眼泪了吗？玄机真的恢复味觉了？那他其他武士会没恢复？那他到底会不会哭，会不会流泪啊？那才是最重要的，不是吗？只有味觉，他自己都弄不清楚到底是怎么恢复的。我问了半天。也许是跟秘境有关，也许那还不是你弄不清楚。也许，喂，大小姐，你要信不过我，自己上小阳峰去看啊！我要是能去小阳峰，我还用得着跟你说呀？杞人。哎，这弯腰手册是谁的呀？弯腰手册，这还加了纸签。古雕，性凶猛，脚辛辣，可炼其香，使闻者落泪似雨，明月落泪香。这谁放在这儿的？肯定是想帮玄机的师兄弟啊！落泪香，如果玄机有了落泪香，就得救了。是啊。可是，我们去哪儿找古雕呀、啊？哎，这上面写了，此次簪花大会要摘的花是古雕啊。太好了，爹爹正在沈阳堂主持五大派的摘花任务呢，我们现在就去吧。去什么去啊？现在肯定是把守森严，很多人拦着，你进得去吗？你不是说你的遁地咒又精进了不少吗？我们就用那个去。小丫头片子。
，你使唤我倒是挺顺手。走，各位，众所周知，簪花大会主要是各门各派的弟子相互切磋，选拔仙门仙秀，是以年满十六者，以前从未参加过簪花大会的弟子，都可以在此一展风采。但，我修仙门派，最终要恪守的遵旨要义。乃是斩妖除魔，以维护世间之安宁，此绝不可忘。各派弟子相互切磋，最终获胜者就要与妖物相抗，斩妖除魔，才能够摘取那妖物身上所制的牡丹花。我们的任务，就是要将簪花大会最后的妖魔给擒来。这个任务不比擂台比武，非常的凶险，所以我们还是跟往年一样。用抽签来决定。竹签已经放进木箱之中，今年由东方岛主来抽签。东方兄，请。今年这个花呢，就是露台山上作乱的妖物。附近的军民被残害者已有数十，见者皆言，妖齿张开足有五丈，叫声像小孩的哭声，专躲在水下吃人。由此可见。这必定是消失已久的妖族凶兽，古雕无疑了。是古雕，是古雕。看来真是有高人相助啊！只要我们帮玄机得到古雕脚，练成落泪香，玄机就就可以不用关在名下洞里了。哪来的鼠辈在那窥视？给我滚出来！还不给我出来！师傅，怎么是你们两个小家伙？姑姑，只是两个顽童而已，林师长老不必动怒吧？两个小童年幼无知，让诸位见笑了。你们两个，还不给我退出去？原来是个误会。不过这摘花任务，但凡到场者皆得抽签，要不然不合乎规矩吧？你，爹爹。我想参加，我去找古雕。我已经修炼十几年了，你让我磨练磨练呗。我想去。好，果真是虎父无犬女，楚小姐令人敬佩啊。哼，你呀，我们上阳派修行，向来都以除妖为己任，从来不会退缩。师傅，我也要参加。看来少阳年轻一辈自有龙凤出，楚掌门还在担忧什么呢？好吧，既然如此。那就把他们俩的名字写上去吧，师傅，让我来写吧那这次就真的开始了。看看第一签，花落谁家？居然是福玉岛主东方清奇啊！哎呀，让在下抢先了，承让，承让。来看看这第二签，少阳派小阳峰长老，楚影红。承让，建月。第三签，黎泽公正堂，金贵公弟子，雨思凤。是雨思凤，他还是那么帅。你这丫头，看他样子，应该是和玄机差不多大，才刚有资格参加簪花大会。竟然也同时参加了摘花任务，看起来应该挺厉害的。嗯，看看第四签，少阳派
，首阳峰弟子钟敏言。弟子不孝，抢得一席，诸位前辈，请见谅。看看这第五千、第六千。哟，少阳派掌门楚磊，少阳派旭阳峰弟子浩辰。我爹。掌门人浩辰都在就好了，不然还真怕保不了敏言这小子。我看呀、啊。这次摘花是被你们少阳派包圆了，哼！看看这最后一千，又是少阳派。少阳派首阳峰弟子楚，楚玄机。师傅，我也不知道是怎么回事，突然就脑子一片空白，然后手一抖，就把玲珑给写成玄机了。师傅，您罚我打我吧。可是爹，事已至此，各大派都看着呢，咱们总不能因为耍赖丢人吧？别以为我不知道你们两个耍什么心思，你们把他从明霞洞弄出来一时一刻，又能怎么样呢？难道真的能改变得了他？可是，要是让妹妹多见识见识的话，或许她就会生出更多的感受。嗯，比如说欢喜啊，或者悲伤落泪什么的，是吧？掌门师叔，眼下秘境结界尚稳，并无大碍。如今摘花任务中，又有玄机师妹的名字，推脱不得。我看，不如就先让她出来，等她回来时，若还是无心无情，再把她关回明霞洞便是。对啊，对啊，师兄说的对啊，师傅。哎，好吧，既然你浩辰师兄都这么说了，那就这么办吧。阿金，阿金，阿金，好啊。怎么还不来？玄机，玄机，玄机，玲珑，玄机，玲珑，玄机，这里如此苦，你是怎么熬过来的？你快让我看看。我没事，我一点也不冷。怎么到处都是伤呀、啊？走，姐姐带你走。啊、等等，玲珑，我我可以出去了吗？冷吗？玄机，这次摘花任务由你。啊，摘花任务？可是我连妖怪都没有见过，我怎么打妖怪呢？傻丫头，不用你打妖怪，这只是一个金蝉脱壳的机会。我们走吧，好吗？那以后怎么办呢？我不想再回来了。不会回来了，咱们走一步看一步，先离开这个鬼地方，好不好？哦，那姐姐，你带我出去能不能吃好多好多好吃的呀？嗯，想吃多少就吃多少。走吧，走走走走。走。四凤，离泽公之所以定下公规，叫弟子在外面戴上面具，一是为了打消外人接近的念头，二是为了让你们守住自己的本心。莫要陷入了私情杂念。既然你的面具已经丢了，就别再把心丢在外，错手加错。弟子明白楚玄机，楚玄机，嗯，你果然在这儿。小结巴，是你啊？哎，你怎么不结巴了呀？
我很聪明。对了，我这两天都很担心你。他们说黎泽公的面具是不准摘的，你的面具被我摘了，不要紧吗？不用你管。不过你们黎泽公真奇怪，为什么大家都喜欢把脸用面具藏起来？哎，小结巴，你这儿有一个泪痣，你是不是很喜欢哭啊？我从来就不掉眼泪，楚玄机，你听着，我要拿回我的面具，你再带我进一次秘境。再，再进秘境？不行不行不行，我什么都可以答应你，就是这个事情绝对不行。上次我爹把我关进冥下洞，你看我都饿成这样了，我我我不去。什么条件都可以，只要你说。不要。那就别怪我了。啊、哦、哎哎，你放我下来，我不去秘境。哎呀，你放开我！你快帮我打开！我告诉你，若不是我心甘情愿的话，秘籍是打不开的。你的意思是说，你只有心甘情愿才可以把它打开？嗯，所以我告诉你，你不要逼我，我是不会帮你打开秘境的，不然我爹知道了就会扒了我的皮，抽我的筋，关进冥下洞一辈子。玲珑和六师兄也不用下山找古雕酒，所有落泪香了。就凭你们也想拿古雕酒，做梦了吧？我们虽然没有你厉害，但是可以试一试嘛。这样吧。如果我帮你拿到古雕酒作为交换，你可以再带我进去一次吗？真真的吗？而且，我定不会让你爹爹发现你进过秘境，怎么样？嗯，一言为定，就这么着。嗯，嗯，你不喜欢吗？擦擦，你离我远点。李四凤，又见面了。你这人的脸怎么比明霞动了石头还冷啊？我们没那么熟。小小结巴，他早就不结巴了。哎，六师兄，一会儿你带我飞好不好呀？哎呀，呃，玄机，我突然有点肚子疼，想先上个茅厕。你们先走，帮我跟师傅说一声，我一会儿就来。哎，我，小结巴。那一会儿你带我飞好不好呀？爹爹他们飞太快了，我要跟上他们的话，我会掉下来的。回头他又骂我。不行，我飞得快，而且男女授受,受不亲。啊？玄机。呃，爹。敏言呢？六六师兄说他肚子疼，去茅厕了。哎呀，这孩子，等一会儿你跟着爹爹飞。啊，我。掌门师叔，嗯，不如我带着玄机一起飞吧。玄机，别怕，我会慢慢飞的。就这么定了。小六子，你怎么才来啊？我在这等了你好久。我这次偷偷带你下山，千万不能让师傅发现。嗯，放心吧。嗯嗯。玩吗？都怪我自己太笨了，到现在都没有学会御剑飞行，不然的话我自己就能飞了。浩辰师兄，你飞快点吧，我不怕。好，站稳了。啊小丽参见各位仙长。小丽治下鹿台镇因受妖惑困扰，故广
法告书，求助各大修仙门派。各位仙长能及时赶来，小丽实在是感激不尽呐、啊。李正，不必多礼，此乃我等分内之事，还是让我们先看看被妖物所害之人吧。哎、快请。这是昨日刚在露台山遇害的，他们一行外乡人有五人，可只找到了这一具尸身呢。妖妖怪，还有我。妻儿四人在山上，衙役和几个胆壮的猎户冒险上山寻了一圈，连个尸身都没寻着。这露台山是这里乡亲们进出的唯一通道，可乡亲们都得被困在这儿啊！哎呀，这如何是好啊？这大家不必惊慌，我等此番前来，定为大家斩妖除魔。哎呀，多谢，多谢县长，多谢。如此看来，根据先前的信息和这个伤痕来看，凶手定是这露台山上的古雕无疑。哎，玄机，不要乱碰。爹，我看这人的伤口不像是鸟啄的，像是被狗咬的。不要乱讲话。我没有乱讲。处长们。东方道主，这确实有些异处。你们且看，这尸首的右侧虽有灼痕，可左侧留下的却是齿痕。古雕有会无齿，是无法留下齿痕的。哎，是我们先入为主，未曾细看尸身，这齿痕却为有利齿的妖兽所致。还是玄机信息啊。哈，哈哈哈哈哈！哎呀，看看看看，后生可畏啊！其实啊，本岛主早就看出来了。我故意不说，这个露台山上除了古雕之外，一定还有其他怪物的。啊，还不止一个啊！大家不要惊慌，不要惊慌啊！老李正，以我等之力，不属妥当，应该应付得来。还是烦请带我们见一见那些见过妖怪的镇民，问明情况，也好有的放矢啊！好。快，快跟我走！请。玄机，你就和于小霞去市集，置办抓骨雕所需的东西吧。嗯。玄机。好。这个给你。这是什么？这是顿雷桃浆，一种可以让人瞬间移动的小法器，只要藏在手心，然后默想要去的地方即可，稍微练习几次就能掌握。虽然我们抓骨雕时一定会尽心保护好你，但是空有疏忽之事，这个小法器总还能帮你逃命的。嗯，谢谢浩辰师兄。嗯。古雕，到底买什么可以对付古雕？四凤，哦，四凤，你怎么一下就找到对付古雕的方法？原来盐水可以伤他的眼睛，而且……瞧，对不对不起，原来盐水可以伤他的眼睛，让他看不见。客官，这样我们就能抓到他，对不对？是你要的盐和麻袋是吗？好，谢谢客官。你偷懒找人代买啊？那又怎样？算了，正好可以好好练习浩辰师兄给我的炖雷桃浆。
你住这个房间啊？你觉得现在这样聊天合适吗？呃，不，不太合适。对对不起啊，我是不是打扰到你了？我现在就走，现在就走。那个，我我对雷桃江和熊不不见了，好像落水里了。我找一下，我找到我就走。在哪儿呢？日落花恰好吻在你肩膀，是物是生非的夕阳，小风起。我一见你模样，惊觉荡漾，方寸未完了，应该怎么藏？举目定没撩拨心脏，请别一再试探我，你已多难忘。青奴，别倔了。你虽是上过天界、做过仙医官的鲛人，可那又如何呢？天界说贬罚你就贬罚你，在他们眼中，妖终究是妖，不配与他们平起平坐。当年，我魔域左使，不过是拿回魔煞星的君天策害，却被天界算计，用四方定海铁索镇压在了焚如城底层。一困就是千年。现在，告诉我，怎样才能打开那定海铁锁？不说吗？啊啊、住手！快住手！我说。什么？还有别的妖？哎，这下可麻烦了。本来想拿古雕脚给玄机做落泪香的，可现在又来一只妖，这怎么打得过呀？玲珑，我这样会不会再被关进冥峡洞了？小六子，你快想想办法呀！办法。哎，我记得浩辰师兄跟我说过，古雕喜欢吃人的舌头，他闻见舌尖血就会扑过来。反正我也不怕痛，到时候我要不就咬破舌头把他引过来，好不好？那……你们这就是找死。这办法是会引来古雕，却也会使其妖力激增不可控。你们有几条命可活？没那么严重吧？那你能不能杀了他？凭我们，杀不了他。那怎么办？四方定海铁索，本是天界引人界，四方山脉之地气凝练而成，斩不断。破不得，只有四把灵石与铁锁齐聚才能打开。这四把灵石千百年来一直被由人类的修仙五派所守护着。在修仙五派的手中，那到底被他们放在什么地方？我知道的只有这么多。嗯。真的，我把知道的全都告诉你了。你所说的话，若有一句不是，便杀光你们教人一族。据之前百姓受害的地点判断，古雕的活动范围就在山腰水塘附近。
至于那露台山上的另一妖物，线索不明。大家上山之后，要随机应变。全金，嗯，你是不是累了？不累。哎呀！全金，啊！全金，怎么样？没事吧？好痛啊！怎么了？有到了。师傅，玄机脚扭了，不能再走了。哎，这个死丫头，平时不好好练功，现在受伤了，把大家也拖累了。好了，师兄，别说孩子了，就让他们在这里休息，我们去把古雕引出来。嗯、也好。于小霞，劳烦你在这里帮忙照顾他们。玄机，这个哨子你拿着，如果有危险，赶紧鸣哨向我们示警。嗯，浩辰，拿着东西走吧。是。哎呀，憋死我了！怎么这么久啊？对不起，玲珑，我刚才忘记了。玄机，你脚不是真的扭了吧？没有没有，我装的。你装的也太假了。你呀、啊，不是不知道疼吗？怎么装啊？哎呀，对啊，我忘了。玲珑敏，你们在周边戒备，待我阵法布置妥当之后，将古雕引来，把他困入其中之时，你们再除去古雕脚。嗯。啊。玲珑。嗯。这个你拿去防身。这个，不是你传家的宝贝吗？嗯。我家祖上是炼器师，这匕首杀妖之力强过一般法器，你拿着，万一和妖遇上，可用它防身。可是这个。不是你说要留给未来的、呃？对啊，这是我家留给我未来媳妇儿的你。你别多想啊，我这只是借给你，用完要还的。借给我还要还？那送给你未来的钟家媳妇儿去。哎，报，有修仙者来了鹿台山。什么？快，通知所有妖，即刻撤离鹿台山的分台，记得毁灭行迹。是，快。要你听到叔叔在呢。通知所有教佐，让他们赶紧离开那里法成了，好强的妖气啊！妖气。玉玺妖力大增，我的法力支撑不了多久，快走！可是四方，这，快走啊！走
竟然是只天狗，抓住他。你们待在这儿。哎，等一下，你不是说那古雕快成精化形了吗？你一个人对付不了的。我跟你一起，我一个人去更方便。你私奉。等一下，这水里好像有什么东西。又一只妖，等一下，你干嘛绑着妖物、啊？是古雕的妖味，他好像追过来了。没事的，他进不来的。我怎么觉得他好像要砸开那个洞口了？前有狼，后有虎，不管了，先对付这个凶猛的。保护玄机。且看着一头毒恩怨的花，你还能转几回？且被问几时恋我，心有我有我爱，快一无悔。有心结纹在兜三千，留到九天是死相随。这叫声，一定是古雕。玄机，找死！
是谁？我是谁？我是我是谁？如今你可明白了？明白什么？玄机，你醒了，你怎么样？难不难受？你吓死我了！大家都没事吧？嗯，大家都没事。你要不要再躺一会儿？嗯，呃，玲珑，我饿了。小馋猫，那我去给你拿点吃的。嗯。玄机，那天在山洞里发生的事。到底是怎么回事啊？在山洞里发生什么事了吗？我我记得我好像做了一个梦，梦里我好像好像嗯，我好像我好像都记不得了。哎，玄机，那这样，你照我的样子做，看看能不能帮你想起些什么。哎哎，你等等，你别对着我，我往那边。玄机，我跟你说啊，你都不知道，那天在山洞你有多厉害，你就像刚才那样画了个圈，手一推，就把那骨雕给杀了。我把骨雕给杀了啊！这怎么可能呢？我，我哪来的本事把骨雕给杀了？还是说，那其实不是梦，是真的。可是，怎么会有这么奇怪的事发生在我身上？还是说，我，我就是他们说的那个怪人？当然不是了，玄机，不是有这种说法吗？有些世外高人、天界仙人什么的，喜欢在人间游走，爱管不平之事。可他们呢，又不便现身，就借助一丝元神，附在人的肉身上出手。所以，你肯定就是遇到了这样的情况，你才一点意识都没有，也记得不真切。是这样吗？一定是这样的，玄机。你想啊，你连阳绝功的入门心法都还不会，连命剑都使不出来，突然一抬手就杀了那么大个扁毛妖怪，你自己相信吗？而且我们刚才也试了，没有再见到那个怪异的力量。嗯，照你这么说，要常常有神仙能够帮助我，也挺好的。这样我就不会拖你们后腿了。而且你们要是遇到危险，我还可以保护你们。这种事啊，以后就不要再想了，更不能再跟任何人提起，要不然这怪事总在你身上发生。那些长老肯定要说些有的没的，说不定还要再把你关起来。哦。玄机啊，我跟你说，这件事呢，是我们两个人之间的秘密，任何人都不能说起，知道吗？嗯，姑姑，浩辰师兄，玄机，你醒了就好，也不知道是哪位高人出手除了那骨雕，救了你们。玄机，敏言，你们在山洞中，到底看到了什么？我哦，我们当时都被那骨雕给甩晕过去了。什么也没看见。你不是说我？玄机，我早就跟你说过要好好练功吗？你功夫那么差，一下就被那骨雕给甩晕过去了，昏了两天才醒过来。你怎么这么说我呢？你自己也不好好练功的呀。我不好好练功，你看我那阳绝功练的，炉火纯青啊。那你你不也被甩晕过去了吗？被甩晕过去那是为了要保护你和玲珑。你吵了，姑姑，师兄。多吃点，快吃。小六子，玄机才刚刚醒，你就跟他吵架，你要是再说，就把你嘴巴封起来。嗯。万幸你们都安然无恙就好，摘花任务也算完成了。掌门抓了天狗，已和东方岛主带回去了。只是我与浩辰还要去山上探探。
。听你们说，那山洞中还有一只水妖，可我们当时却未曾察觉。那个妖好像想帮我们。妖就是妖，怎么会帮人呢？千万不要被他们的假象给骗了。如此看来，这古雕是一击即中。当年我看师祖杀妖，也断没有这样轻易的。何况是古雕这样巨大的凶手，这三界之中，能够如此杀妖于无形的，怕是只有天界的神族，与妖魔界的修罗族。眼红师叔不必自扰，这三界之中。我们没见过的东西实在是太多了，不过修罗一族，早在千年前就已经绝迹了，或许是玄机他们运气好，遇上了天界神官，在替天行道罢了。但愿如此吧。只是这诡异怪力在人界出现，始终令人不安，还是应该知会各派，小心为上。这洞中早已没有妖物了。敏言说的那水妖，亦或是跟古雕一起被杀了，又或者是顺着这水道逃走了。我们在山上再探查一番。好。啊，玲珑的点心怎么越吃越饿呀？啊，这面条怎么还不来啊？客官，您的面，谢谢。你慢用。嗯，苏凤，你也醒了呀？我早就醒了，只有你才睡了两天。那你肯定饿了吧？来，吃这个，特别好吃。这个有面好吃吗？你就知道吃，这是我做的创伤药。这是你专门给我做的创伤药啊？我自己要用，顺手做的，我不想亏欠你的人情。可是，你把整瓶都给我了呀？你一定是怕不够用，所以才把整瓶都给我了，对不对？可是，我看你也受伤了。哎。别动，我给你上药再去一趟露台山，看看那里有没有残留的古雕桥。哎，四凤，你等一下。原来你也替我担心。玲珑说他和敏言也要去，要不我们大家一起去吧？因为他说，如果真的找不到落泪香，我可能回到少阳，又要被关进去了。这样，我们就见不到面了。但是你放心，我一定会在我被关起来之前，帮你找到面具的。因为我知道那个面具对你很重要，走吧。没用的东西，连个鲛人都看不住。你们素派人手将那鲛人寻回，若是被修仙门派找到了，他乱说话，怕是会暴露我天虚堂的存在。是堂主。那斩杀古雕的人
，千年古雕一招击杀，片身不留。在五大修仙门派当中，这样的高手，我还是从未见过。莫不是战神，或是魔煞星？堂主，上露台山的修仙者当中，本就有一个不在他们斋花名单之列的人。此人，正是少阳掌门之女楚玲珑。据属下查悉，楚玲珑的生辰时日。正好是十六年前的四月初四，亥时，与魔煞星和战神轮回投身的时辰相合。楚玲珑，那你去试一试。得令。什么都没有了，那古雕什么都不剩了，还做什么落泪香啊？你怎么办？玲珑。你别哭了，我们再想想别的办法。还能想什么办法？你说呀！玲珑，玲珑，你别哭了，没关系的。如果真的要被再关进明霞洞的话，我也无所谓的。好你个臭丫头，你这辈子都见不到我也无所谓是吧？哎哎，玲珑，玲珑，玲珑，我说错什么了吗？他为什么要生气啊？你明明不想被关进明霞洞，为什么要说无所谓？我是不想被关进明霞洞啊，可是我也不想看见玲珑哭。我以为我说那些话的话，他就不会伤心了。只要玲珑不伤心的话，我被关进明霞洞，也没关系的吧？你真是一个笨蛋。啊？只是我在想，我要真的被关进明霞洞的话，肯定就吃不到好吃的了。所以在这之前。我想一次都吃个够。想吃什么，我给你买。真的？算是。没给你拿的古雕叫的补偿。哇，四凤你真好。那我吃什么你都给我买吗？少放开。客官，起来。这可太贵重了，没关系，我们是不用找了。哎，谢谢客官，哎，谢谢，二位慢用啊。四凤，你说，为什么我都没有嗅觉呢？你看，这么多好吃的，但是我什么味道都闻不到。就像现在，我也听不出，这街上的曲子是好听还是不好听。还有落日的颜色，吹过来的风，我什么都感受不到。我真羡慕其他人，他们什么都可以感受得到。这样的生活，一定特别的痛快和自在。哎，我说，咱们还是小心一点的好。怕什么？那些仙长不是把瑶都除了吗？什么东西啊？走，看一看。抓住他！住手！客人们，日日如此，太过习以为常，反而忘了你说的那样的痛快和自在。其实很多感觉都是相通的，通过食物，你也会体会到不一样的感觉。这是甜糕，你吃到嘴里。心里会觉得很满足，这就是很幸福的感觉。嗯，这个真好吃。这个呢是莲子，莲心很苦。
你吃到嘴里会觉得很难受，就好比不开心时、难过时候的心情。嗯，四凤这个太苦了，太难吃了。这个呢是金桔，有酸涩之味，有些感觉似明不明，有些话想说又不敢说。这种尚不成熟的苦涩心情，就像这样。四凤，可是你跟我说了这么多，我都听不明白。四凤，你笑了哎，你笑起来好好看啊，就像我刚才吃的这个冰镇酒酿一样，刚喝进去的时候冰冰凉凉的，但其实呢又醉又甜人。四凤，你的笑就跟这个酒酿一样，所以四凤。你笑起来特别好看，以后要多笑笑，像这样，这样。嗯。喂，还想不想继续了？哦。啊，有些味道呢，你很想吃到，它却偏偏在你眼前，就不让你吃到。这种呢，叫做渴。你说了那么多，我好像听明白了一些。但是这样的话，我就更加不想被关回去。你怎么不说话呀、啊？露台上的的水妖被抓住了。那个好像就是山洞里那个水妖，这个是鲛人。鲛人，我听他们说，鲛人特别擅长织布，还很会唱歌。听过他唱歌的人都如痴如醉。那他们是坏的吗？妖与妖不同，有的妖为了加快自己的修为，吸食别人的精元和血肉，所以才会害人。但鲛人生性善良。只会助人，不会害人。你疯了？刚刚说什么？去救妖？在露台山上，伤人的是天狗和古雕，和鲛人没有关系。鲛人天性善良，而且没有攻击力，他是无辜的。可他毕竟是妖啊，妖不都是坏的吗？妖和人也一样，脾性各异，也有善恶之别。这鲛人本就不该死，我会想办法救他。你们只要装作什么都不知道就可以了。之前在镇上的那些村民都说那个鲛人是害人的妖，还拿石头砸他、欺负他。但是我们在山里的时候，我没觉得他做了什么坏事、啊，而且他还想帮我们。弟弟说过，万事万物皆有缘法，可能就是因为这个原因，所以让我们再遇到了他。四凤，我决定和你一起去救他。我可以帮你把把风，好，那也算我一个，反正我看好玄机。嗯，你非要救他吗？好，不管了
，我心里认你做兄弟，兄弟的事，我不会袖手旁观。我跟你一起。四人，去把鲛人夺回来，我来亲自会一会这个四月初四出生的楚玲珑。